Und das sind schon die Positionen, wo ich sage, die braucht man, um so eine Million Rohgewinn zu haben. Kaufen, aufbereiten, verkaufen, klingt erstmal einfach und ist es vom Konzept auch. Aber trotzdem ist es nicht leicht, die richtigen Dinge zu kaufen, richtig aufzubereiten. Wir haben die Erfahrung, weil wir die ähm, Sachen selbst machen. Mhm. Und äh, ja, das ist einfach ein großer Vorteil, wo du einfach sagen kannst, es ist nicht so eine Individualgeschichte. Es ist nicht überall anders. Wir müssen nicht als Berater irgendwo reingehen. Wir können sagen, guck mal, das ist das Geschäft, so wie wir es auch jeden Tag machen. Mhm. Und weil wir es jeden Tag selbst machen, können wir auch wirklich darüber erzählen. Und das in aller Tiefe. Ja, hallo, Oliver Fischer hier. Ich habe heute wieder meinen Top-Coach, den Christopher Degener, zu Gast. Und wir wollen uns noch mal so ein bisschen austauschen, was in der aktuellen Lage für ganz spezielle Menschentypen auch genau das Richtige ist, um oder ab mit Fix und Flip zu starten. Und für mich ist ja ganz wichtig, dass wir genau die richtigen Leute ins Coaching hereinholen, denen wir dann auch helfen können. Wir haben uns gerade schon darüber ausgesprochen, äh, oder auch besprochen, für wen ist es das Richtige? Welche Schritte gehen wir und welche Stufen kann man nacheinander erreichen? Herzlich willkommen, Christopher. Ja, hi. Hi, ja. moin. Ja, was sagst du dazu? Wir haben ja nun viele verschiedene Menschentypen, viele verschiedene Ziele, die die Coaching-Teilnehmer erreichen möchten. Was ist so das Alltägliche, was sie auch an dich herantragen, was für sie das Wichtigste ist? Genau, ich glaube, da muss man einfach unterscheiden, über wen wir da sprechen. Ob das die Leute sind, die gerade ganz frisch angefangen sind oder die schon die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Deals gemacht haben. Das ist natürlich eine ganz andere Startbasis. Ja. Aber die, die am Anfang sind, da sind meistens die Themen ja erstmal überhaupt ans Laufen zu kommen, die Akquise zu machen, das erste Objekt zu finden. Später ist es dann eher das Thema, dass man das alles ein bisschen automatisiert und zumindest professionalisiert. Also, dass man dann einfach schaut, wie kriege ich das jetzt ordentlich als Unternehmen aufgebaut, damit es ja. einfach wiederholbar ist. Das ist eben das, was dich auszeichnet. Du bist ja nun Stratege und kannst dich auch sehr gut in die Menschen hereindenken. Und auch gerade die Fragen, die dann an uns herangetragen werden im Coaching, ähm, sind total unterschiedlich. Eine Frage hast du gerade mir beantwortet äh, und, und die Frage war eben, welche Strategien sind jetzt für die Leute wichtig? Äh, zum Beispiel äh, der Aufbau der Firma, welche Position muss ich als erstes besetzen? Und habe ich dich gefragt, wer fragt das? Der, der jetzt gerade startet oder der schon zwei, vier, acht Objekte gemacht mhm. hat? Da hast du gesagt, beide. Genau, weil es ja verschiedene Positionen sind. Ähm, die Leute, die gerade starten, die haben natürlich eher die Themen, wie finde ich vielleicht jemanden, der mir hilft, ähm, Postkarten zu verteilen, also Marketing ähm, irgendwo ähm, auszuführen. Und die Leute, die jetzt ein bisschen mehr gemacht haben, die merken einfach, okay, da kommt im Büro doch irgendwie ganz schön viel an. Das hängt bei der Post an, das hängt aber auch bei den, bei den Themen an, wenn ich die Objekte aufbereiten muss, wenn ich die mhm. Unterlagen aufbereiten muss. Das ist ja nicht alles immer nur einmal richtig ein Ablegen, sondern ich muss mir vielleicht mal eine Bauakte ziehen, ich muss die Bauakte begutachten, ich muss Unterlagen beschaffen, besorgen. Ja. Und da ist es einfach extrem wichtig, dass ich dann einfach auch im Office jemanden habe, ähm, der, der mich unterstützt, weil ja. ich das einfach nicht mehr alles machen kann, wenn man mehrere Objekte vielleicht auch parallel hat, dass ich auf der Baustelle bin, dass ich Besichtigungen mache und alle Dinge am Schreibtisch fertig kriege. Das ist einfach irgendwann zeitlich zu knapp. Das ist natürlich auch wirklich der ganze Weg, den du gerade beschrieben hast. Am Anfang rate ich und wir ja allgemein den, den Coaching-Teilnehmer immer, mach erstmal alles selber. Du ja. musst dich überall reinarbeiten, damit du dann die richtigen Positionen äh, besetzen kannst. Und gerade bei den ersten zwei, drei Deals äh, ist es schon wichtig, überall die Wege zu kennen, wo kriege ich welche Unterlagen ja. und, und, und. Wir ja. geben ja alles vor. Bei uns ist das so ein bisschen wie so ein McDonalds-Konzept, wo wirklich jeder Schritt vorgegeben ist. Aber wenn man da mehr machen will, dann wird es natürlich auch schon sehr, sehr umfangreich und gerade alle Positionen zu besetzen. Die erste Position, wo ich immer sage, das absolut wichtig ist, das ist eine rechte Hand, sprich eine Assistente, Assistent der Geschäftsleitung, die sich dann um bestimmte Sachen kümmert. Damit der Chef, also theoretisch dann der, der äh, Coaching-Teilnehmer, eben den Rücken frei hat. Weil bei uns kommen aktuell ja sehr, sehr viele, die schon Bestand haben oder die schon fünf, sechs Deals gemacht haben, aber irgendwo in einem Plateau angekommen sind, wo sie nicht weiterkommen, weil sie die Organisation nicht so richtig haben, weil sie dort hier und da Fehler gemacht haben im Einkauf, in der Aufwertung, haben den Verkauf nicht optimiert. All diese Sachen. Ja? 
Und das ist ja auch so, wo wir täglich eben den Leuten helfen, da weiterzukommen. Ja. Genau, weil es ja einfach tausend Sachen sind, die man äh, bedenken muss. Ne? Wir haben schon oft gesagt, das ganze Geschäftsmodell in sich, das ist ähm, relativ einfach zu verstehen, erstmal, aber trotzdem ist es nicht leicht. Ja. Ich habe so viele ähm, Punkte, die ich beachten muss. Wenn, wenn wir nur über Vertrieb sprechen oder über Verkauf sprechen, allein das wäre ja schon ein Ding, wo man zwei volle Tage und mehr drüber sprechen kann. Mhm. Und weil das einfach so viel ist, glaube ich, darf man einfach anfangen, das ist der Punkt, ne? dass man von Anfang an in Stellen denkt. Am Anfang besetze ich halt alle Stellen, aber da einfach die, die Aufgaben, die da drunter stehen, dass man die schon von Anfang an einfach ähm, ja, sich erstmal klar macht mhm. und dann irgendwann anfängt zu beschreiben, damit ich dann vielleicht eine einzelne Stelle irgendwann auch besetzen kann. Das kommt dann einfach nach und nach. Aber das ist ja genau der Punkt, wie man es dann überhaupt nachher so ein bisschen skalieren kann, ja. dass ich dann sage, okay, jetzt lagere ich den Bereich aus, jetzt hole ich mir dafür vielleicht noch Unterstützung. Mhm. Das kann ja verschieden sein. Ähm, entweder stelle ich jemanden ein oder äh, beauftrage jemand externes. Das, ja. Darum geht es erstmal gar nicht. Aber erstmal, dass ich klar habe, was für Stellen und Positionen theoretisch habe ich überhaupt erstmal im Unternehmen, was ja. sind die Aufgaben dahinter und wer kann mich später dabei unterstützen, wenn ich einfach nicht mehr alles machen kann. Ich sage ja immer, man soll wissen, wie soll die für Firma fertig aussehen? Was ist mein genau. Ziel vom Rohgewinn? Was will ich dann von dem Rohgewinn auch wirklich in der Tasche haben? Das ist ja das A und O dabei. Man, man will ja eigentlich so das Hamsterrad seines aktuellen Jobs verlassen, sich dann was aufbauen und dann mit Leidenschaft, mit Immobilien genau. handeln. Dieses Geld dann wieder steuerbegünstigt, äh, reinvestieren in Objekte, die dann einen guten Cashflow bringen. Und wenn das alles vernünftig läuft, dann sage ich immer, jetzt machen wir das Superreichsystem, wo du wirklich passives Einkommen generierst. Aber es ist erstmal ein langer Weg dahin. Das geht nicht von 0 auf 100. Und es ist auch kein Spiel. Mobil ist kein Spiel, wo wir rumzocken oder so. Das sind kaufmännische Grundlagen, die du beherrschen musst und die du auch immer wieder üben und trainieren musst. Ja. Und äh, genau. das bringst du den Leuten ja auch wirklich immer ganz gut rüber, auch in, in Schulungseinheiten, die wir dann im, in den Live-Calls haben. Ein kleines Beispiel jetzt am, am letzten Dienstag war das, glaube ich, wo du die Leute eingeführt hast in Loom, damit sie ihre Tätigkeiten, die sie täglich machen, auch mal abfüllen und ja. Schritt für Schritt dann auch äh, dokumentieren, was muss ich eigentlich tun, was habe ich jetzt eigentlich gemacht. Wir haben das alles in Schriftform, wir haben das alles in Videoform, aber für sich selber das nochmal zu machen, ich glaube, das ist schon ein Riesenschritt. Ja, genau, weil man einfach viele Dinge ja gar nicht so regelmäßig tut. Ja. Und äh, das ist ja genau das, ne, was ich eben gesagt habe, du musst erstmal deine Stellen ähm, einteilen, guckst darunter, was sind es für Aufgaben, die kannst du mit so einem Tool zum Beispiel ganz einfach festhalten, ja. wo man jetzt nicht große Handbücher schreiben muss, sondern einfach on the job ganz einfach erstmal die Dinge ähm, beschrieben hast und ähm, das dann auch einfach rausgeben kannst, weil mhm. Das ist bei vielen, glaube ich, schon ein großes Thema, dass man am Anfang nicht unbedingt bereit ist. Und, und das ist natürlich auch eine gewisse Sache von, habe ich schon, also bringt das Unternehmen das finanziell auf und traue ich mich das, jetzt jemanden hier für fix einzustellen, ne? wo man dann sagt, okay, da gehe ich vielleicht in Stufen hin, mhm. weil ich eine, ich sage mal zum Beispiel eine Bauleiterposition vielleicht durch jemand Externes oder Family and Friends besetze und dann erst später jemand dafür einstellt, der wirklich Geld kostet. Und ähm, wenn ich das aber einmal beschrieben habe, ich habe es selber gemacht, ich weiß, welche Tätigkeiten stehen dahinter, dann kann ich es halt auch ähm, ordentlich ähm, ja, vergeben nachher. Völlig egal, ob an externe ähm, Partner oder an eigene Mitarbeiter. Das ist dann unabhängig, das ist dann der nächste Schritt. Genau, und deswegen sage ich auch immer, lerne erstmal selber diese Schritte. Genau. Es, ist, äh, es ist doch eine Menge in Details, wo man darauf achten muss. Deswegen, ich glaube, zeigen wir uns auch als Coaching-Unternehmen aus, weil wir machen es tagtäglich, wir verbessern ständig was. Wenn wir neue Tools kennenlernen, dann bauen wir die mit ein. Wenn es dann super funktioniert, geben wir es eben genau. unseren Coaching-Teilnehmern weiter, damit es wieder einfacher und schneller geht. Und äh, es soll ja auch kein neues Hamsterrad entstehen, sondern alles, was wir machen, soll Spaß machen und dann auch wirklich diesen Job mit Leidenschaft betreiben, so dass es gar kein Job mehr ist, ja, dass es sich nicht nach Arbeit anfühlt. Und wenn man dann diese Stufen geht, wie du gerade beschrieben hast, dass man sich dann eben ja die richtige Person vielleicht als Assistentin einstellt, vielleicht ein paar Deals mehr, sogar noch einen Projektmanager einstellt. Und das sind schon die Positionen, wo ich sage, die braucht man, um so eine Million Rohgewinn zu haben. Das sage ich nicht einfach so, sondern wir haben es im Coaching, dass es genau bei den Leuten dann so ist. Die konzentrieren sich auf das Immobiliengeschäft, auf das Fix und Flip, auf den, das Kaufen, Renovieren und Verkaufen und bauen sich dann aus den Gewinnen eben auch einen Cashflow 
Objekte aus ja, oder auf, die, die dann eben wirklich äh, auch wirklich die monatlichen äh, Kosten decken. Und, und das ist ja auch für mich immer ganz wichtig, das Geld nicht auszugeben und sich ein Lamborghini zu kaufen oder zu mieten oder was weiß ich, sondern wirklich das Geld auch wirklich wieder für sich arbeiten zu lassen und dann auch noch diese Werte wachsen zu lassen. Das können wir ja nun super gut mit unseren Sondervermietungsobjekten und Projekten im Komobodenbereich oder, oder, oder. Ja, das macht ja unheimlich Spaß. Ja, wir können es halt dadurch relativ gut zeigen, weil es schon einfach eine gewisse Nische ist, ja. die ähm, so individuell die Leute sind, trotzdem immer sehr, sehr, sehr ähnlich ist. Und ähm, dadurch können wir natürlich viele Effekte einfach, wir können Dinge übernehmen. Wir lernen das ja auch oft, wir lernen oft dazu, weil wir dann ähm, bei Teilnehmern Dinge sehen. Ähm, wir haben die Erfahrung, weil wir die ähm, Sachen selbst machen. Mhm. Und ähm, ja, das ist einfach ein großer Vorteil, wo du einfach sagen kannst, es ist nicht so eine individual Geschichte. Es ist nicht überall anders. Wir müssen nicht als Berater irgendwo reingehen. Wir können sagen, guck mal, das ist das Geschäft, so wie wir es auch jeden Tag machen. Und weil wir es jeden Tag selbst machen, können wir auch wirklich darüber erzählen. Und das in aller Tiefe. Und, und das ist einfach nicht so ein, so ein Bauchladen, sondern es ist im Endeffekt eine relativ kleine Nische. Ja. Für mich ist ja Fix und Flip wirklich für alles immer die Grundlage, die Marktrecherche, verhandeln, dann eben aufwerten, bauen. Wir haben uns vorhin eine, eine ganze Straße angeguckt, ne? mit mhm. Neubauten da, wo ich dran äh, bin oder involviert war. Äh, ist schon, schon toll, ja? wenn man so viele Denkmäler in einer Stadt stehen hat, oder? <lacht> ganze <Auf> Straßen, <lacht> ne? Christoph war ganz geschockt. Die ganze Straße hier, ja, ja das macht schon Spaß. Und das ist eben, wie gesagt, die Grundlage des kaufmännischen äh, Immobilienhandels, auch beim Neubau. Dann eben auch bei Projektentwicklung und später natürlich auch für langfristige Investitionen in Bayern holt und so weiter. Aber wie gesagt, für mich ist die Grundlage fix und flip, kaufmännische Grundlage, auf jeden Fall auch sehr konservativ daran gehen und wie gesagt, nicht zocken. Immobilien ist kein Spiel und das ist eben auch das Wichtige. Und das ist ja auch bei dir das Tolle, dass du da wirklich vernünftig rangehst, kaufmännisch denkst, strategische Entscheidungen triffst. Und das auch so den Leuten weitergibst. Und ich glaube, da mögen sie dich und lieben dich dafür, dass du eben auch so ein Fachmann bist auf deinem Gebiet und wirklich die Leute unterstützt und dann auch immer für Hilfe bereitstehst. Ja, weil wir wollen ja alle Leute weiterbringen und selbst weiterkommen. Und wir sagen immer, wir handeln ja nicht mit Bleistiften. Ne? Wo man sagt, wenn da mal so ein Geschäft schief geht, dann, dann ist das egal. Nein, das ist dann nicht egal, wenn man dann einfach ähm, diese Größenordnung bewegt und sich mal ähm, komplett verzockt hat, weil es ja. ne? Gezocke ist. Und genau das sagen wir, ist es ja nicht, wenn man vorher die Marktrecherche ordentlich gemacht hat. Ja. Das meine ich mit einfach, aber nicht leicht. Ne? Ja. Kaufen, aufbereiten, verkaufen, klingt erstmal einfach und ist es vom Konzept auch. Aber trotzdem ist es nicht leicht, die richtigen Dinge zu kaufen, richtig aufzubereiten. Und das ist einfach das, was die Leute davor bewahrt oder auch uns davor bewahrt, ähm, ja, einfach in falsche Projekte reinzugehen. Aber genau das bringen wir auch unseren Teilnehmern bei. Bestärken sie dann auch eben in ihren Entscheidungen, auch bei der Auswahl der Immobilien. Wir schauen drauf, was, was kaufen sie, was haben sie da für eine Idee hinter, warum finden sie diese Immobilie gut. Ist die Recherche wirklich eine vernünftige Grundlage, dass es auch Käufer dafür gibt, zu dem Preis in der Lage und welchen Zustand ist, ist dann eben auch wichtig für den, für den Käufer. Ja, was, was will der als äh, ja, als Zustand haben. Wir wissen ja, dass alle Leute renovierte, bezugsfreie Immobilien lieben und auch äh, daher ist unser Erfolg ja eben auch so da, weil wir genau das dem, dem Käufermarkt, dem suchenden Markt bieten. Ne? Wir sind immer besser als die Konkurrenz, sind etwas teurer, aber der ja. Kunde mag es ja auch und, und ist auch bereit, dann etwas mehr dafür zu bezahlen. Ne? Und dazu kommt ja auch nochmal, dass man auch den Verkäufern sehr viele Probleme lösen kann, ja. weil wenn du sagst, du hast ein Objekt, was wunderbar ähm, passt von der Lage, ähm, vom Grundriss, von der, von der Grundsubstanz für eine junge Familie, ähm, muss halt renoviert werden, aber von den, von den Grundparametern passt, dann ist das ein typisches Handelsobjekt und trotzdem mhm. können wir auch mit anderen Objekten, die jetzt zum Beispiel nicht so ideal sind, die an irgendeiner Hauptstraße liegen oder irgendeinen Pferdefuß haben, ähm, wo wir sagen, gut, vielleicht funktioniert das aber dann, wenn man die ähm, trotzdem in den Bestand kauft, mhm. ähm, per Sondervermietung im Bestand hält, damit ähm, ja, einfach einen sehr guten ähm, Cashflow generieren kann ja. und damit trotzdem dem, äh, dem Verkäufer ein Problem abnimmt, sich selbst ein Objekt in die, ähm, ja, in den Bestand legt, was, was, was einfach sehr Cashflow-positiv ist 
und das nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen kann, was bis dahin einfach komplett abgeschrieben ist und ähm, ähm, ja, dann auch nochmal einen guten Gewinn bringt. Das ist ja. das Schöne dabei. Zum Beispiel mit einem Vierer- oder Fünferer-Faktor, was wir vorhin gesehen haben. Genau. Ne? Solche Objekte, wo keiner ja. dran denkt oder so, da haben wir dann eben wirklich die richtigen Ideen dazu. Erstmal natürlich steueroptimiert diese Objekte zu kaufen und beziehungsweise auch dann aufzubereiten und dann eben extrem tollen Cashflow daraus zu haben, das eben optimalerweise vielleicht über zehn Jahre zu halten und dann wiederum nochmal wieder steuerfrei zu verkaufen. Genau. Das sind so Konzepte, über die wir uns austauschen, die wir unseren Coaching-Teilnehmern mitgeben. Wir halten ihnen die Hand, bewahren vor Fehler und sind mega stolz darauf, auf die tollen Erfolge, die wir immer wieder unseren Coaching-Teilnehmern bringen oder ja, wir freuen uns einfach, ja. Ja, wir feiern Erfolge. Das macht einfach unheimlich Spaß. Ja, vielen Dank, äh, Christopher, ich habe mich wirklich gefreut, wir machen das ja öfter immer, mal gerne wieder. Wieder. immer gerne <lacht> wieder. Es äh, ja, ist immer genau. toll, wieder deine, deine äh, Einschätzung zu haben. Eine Sache vielleicht noch, wie hm. siehst du den aktuellen Markt äh, allgemein stabiler als letztes Mal? Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, also stabil als letztes Jahr auf jeden mhm. Fall. Und, und ich glaube, das kann jeder bestätigen, der wirklich am Markt ist und, und im Markt ist. Wir sehen es einfach, dass wir immer mehr äh, Nachrichten kriegen, wieder verkauft, wieder Projekt abgeschlossen. Ja. Ähm, das ist gerade wirklich, ja, das blüht sehr gut auf. Ja, ja so habe ich es eben auch im Empfinden. Und ich glaube, wir haben einen stabilen und steigenden Markt. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist. Abonniere den Kanal oder gib uns ein Like. Und dann freue ich mich, dich auch mal persönlich kennenzulernen, wenn wir uns hier und da mal auf einer Veranstaltung sehen. Bis dann, dein Oliver. Musik